sur notre chaîne Astro Nature 49. Alors, nous sommes dans des conditions d'enregistrement un peu particulières en raison des événements qui se passent aujourd'hui. Mais nous sommes quand même en visioconférence avec Pascal et nous sommes heureux de l'accueillir, ainsi que Mathieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, pour cette rubrique, nous allons parler de M104, la galaxie du sombrero. Alors, un sombrero, c'est un chapeau mexicain. C'est donc une rubrique au parfum mexicain que nous allons avoir pour cette vidéo. Et donc, Mathieu, je te laisse la parole. Très bien. Alors, M104 ou NGC 4594. Alors, c'est une galaxie, on en a parlé tout à l'heure, qui est donc située à environ 28 millions d'années-lumière de nous, c'est pas la porte à côté, et c'est une galaxie qui, est, qui a une masse de 800 milliards de masses solaires, elle est à peu près deux fois plus grosse, enfin non, elle est plus exactement deux fois plus massive que notre Voie lactée. Cela dit, elle a un diamètre de 50 000 années-lumière environ, ce qui fait donc qu'elle est plus petite que notre Voie lactée. Donc c'est une galaxie qui est très 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 concentrée, d'ailleurs elle est beaucoup plus brillante que la Voie lactée tout en étant plus petite. Alors elle est située dans la constellation de la Vierge, euh, plus exactement à la frontière entre la Vierge et le Corbeau. On va en reparler un peu tout à l'heure. De magnitude 8, euh, entre 8 et 9. Alors elle a été découverte en 1781 et Pierre Méchin, William Herschel ou Charles Messier, chacun revendique ce privilège. On ne, on ne sait pas qui réellement a découvert M104. Toujours est-il que Charles Messier ne l'introduisit pas dans son catalogue. Mais euh, ce fut Camille Flammarion, donc un autre astronome euh, amateur, un autre astronome professionnel français, qui est connu pour avoir fondé d'ailleurs la Société Astronomique de France qui va faire cet ajout en 1921. Alors en 1914, Vesto Slipher, un astronome américain, va découvrir la vitesse de déplacement élevée de M104 et va comprendre que cet objet eh bien, ne faisait pas partie de la Voie lactée. Rappelons que la notion de galaxie telle qu'on le comprend aujourd'hui était inconnue il y a à peine plus d'un siècle. Alors M104 elle est située à un tiers d'un segment virtuel, qui serait tiré donc entre les étoiles Algorab et Porima, on le rappelle, entre le Corbeau et la Vierge environ. La brillante, Siriu, euh, la brillante Spica pardon, pourra servir de gelant primaire pour dégoter ces deux étoiles de deuxième magnitude, plus à l'ouest. M104 restera malgré tout basse sur l'horizon sud, sous nos latitudes. Alors, de par sa magnitude apparente visuelle assez faible, hein, le sombrero est totalement invisible à l'œil nu. Avec une paire de jumelles, la difficulté eh bien, sera cette fois la faible taille apparente visuelle de l'objet. Par contre, une petite lunette, une bonne petite lunette astronomique, eh bien, permettra quand même de l'apercevoir, mais sans que M104 n'y présente grand intérêt. Alors, le noyau brillant de M104 sera plus évident d'un télescope de taille moyenne, et la barre de poussière sombre en contraste devant celui-ci sera décelable dans un instrument de 200 mm d'ouverture, peut-être 150, en tout cas moi j'arrive à l'observer avec un télescope de 150 mm à partir du moment où on a de bonnes conditions. Il s'agit en fait du bord du disque galactique vu de profil. Merci Mathieu pour euh, cette, euh, ces informations sur cette magnifique galaxie de soleil. Ben, merci à tous de nous avoir suivis pour euh, cette euh, émission et nous vous souhaitons donc euh, de bonnes observations même si euh, en ce moment euh, on ne peut pas forcément sortir de, de chez nous mais pour ceux qui ont un jardin, n'hésitez pas à sortir, ça vous permet aussi de, de pouvoir observer ce magnifique ciel qui est quand même le même, qui est quand même beau à observer. Avec un télescope, des jumelles ou alors par défaut à, à, avec les yeux. <rire> voilà, différents moyens. Donc euh, nous vous souhaitons de bonnes observations à tous et à tous.